萨克，我是妮娜。我们现在来到了福之山车站，我们又来京都了。我之前我们有拍过一支影片，带大家去玩一根周屋，然后还有天桥立。哎、欸，那时候我们真的很幸运的、嗯、下雪的京都，美到翻，超赞，最赞的景色之一。我们这一次呢，也是要带大家去海之京都，但这一次去的是另外一个部分，就是福之山城跟林部这一带。我们这一次呢，是要去古民家体验两天一夜的生活。京都的古民家。听起来很赞，感觉超赞的。而且呢，这一次要住的古民家，听说有日本古时候的火炉，现在可以做很多农业的体验，真的是。回到古时候的生活的感觉，体验真正日本人乡村他们的生活感觉。对，好期待哦，好期待哦。那我们现在就赶快出发吧。啊<音樂>我们又来到福之山城了。这个福之山城是来到福之山一定要来的景点。那我们上次带大家看冬天的景色，那这一次是有秋季枫叶的福之山城。那这个福之山城呢，它是明治光秀建的城。那现在看到的福之山城其实是复原过的版本，因为在在明治时代呢，这个福之山城曾经被破坏过。现在呢，就把它复原成以前的样子。那这边就是要告诉大家一个小秘密，大家知道这个城下面的。石头是用木墓碑做的吗？因为当时建这一座城的时候，石材非常的不够，所以就把一些墓碑或者是不需要的大石块，一个一个这样堆叠起来。所以大家仔细近看的话，其实可以看到上面的石块有些有刻着人的名字哦，非常的有趣。逛完福之山城之后呢，下面立刻就有蛮多间餐厅跟咖啡厅。那我们来到了其中一间呢，它氛围还蛮好的，而且我们现在坐的这个位置可以看到福之山城，所以爬完福之山城，如果觉得很累的话，就可以来这边休息一下。看看我们到了哪里？我们来到今天晚上要住的古民家了。哎，真的很有味道哎。对，完全是日本人的住宅的感觉，一点也没有那种经过加工那种饭店的感觉。你你是第一次体验这种山中小屋古民家的住宿？对。超级向往的，我也是第一次。对，因为以前有看过一个节目叫《来去乡下住一晚》，超好看。然后就是这一种房子，所以真的很向往，终于有机会体验了。那我们这一次会在这边住一晚以外呢，也会跟着古民家的主人呢，体验他们的农作生活。对，而且他们的吃饭跟睡觉的时间，还有起床的时间都是有规定的，真的是。超健康的日出而作，日落而息的生活。刚刚缺夜的时候，他说要晚上要在九点半前洗完澡，对，然后晚餐只提供到几点，对，然后十点就熄大灯了。对，那我们就来带大家去开箱一下我们今天住的房间喽。那我现在就来介绍一下我们今天晚上要住的房间。那这个房间的大小大概是这样，其实两个人住的话，我觉得还蛮宽的。那就是这边有棉被，晚上自己铺，然后到这边呢，它这里是有附简单的毛巾跟浴巾。那因为它没有附睡衣跟牙刷，所以在来到这边的话，要记得自己带这些东西。那这边也有衣架可以挂外套。那那边还有一个
小小的梳妆桌，它这边超特别的是，这有一个竹炭，它应该是放来烧臭的竹炭，而且他们这边提供的沐浴乳跟洗发乳也都是很特别原始的哦，像是他们的肥皂是竹炭肥皂，可以拿来洗全身，还有润发乳是一种叫做竹醋的东西。所以我也很好奇会是怎样的产品，不过感觉都是天然的，对身体很好。这边还有一些小备品，像是手电筒啊，然后胶带，这个应该是拿来粘虫子的，因为这种大自然的地方可能有时候会出现一些虫子，就可以用胶带把它粘起来，像春香。对，那这边就是哦，这个就是房内的说明书。那大大家来到这边可能会以为说山里可能没有 WiFi， 但这边其实是有 WiFi 的，所以大家可以不用担心。那最后呢，就是房间的这里有一个圆廊，这个超棒的是打开来就可以看到外面的风景，可以早上或者是晚上坐在这边休息，感觉超赞的。那这边还有一个小书柜，那它放的书都是跟料理啊或者是农业有关的书，大家有兴趣的话也可以来这边翻一下。那我们现在来到他们的公共空间，那它的浴室跟厕所都是在这边，带大家看一下。那这边是洗手台，就是非常的日本人家里日常的这一种综合的洗手台。那这边很贴心的是，还有放一个暖炉，冬天很冷的时候，洗完澡在这边擦完身体就可以有暖炉，不会怕冷这样子。他们这边呢有两个浴缸。这一个是室内的浴缸，所以就是冬天比较冷的话，就可以在这边泡澡。它的浴缸很大哎、欸，这里就是刚才说的竹炭肥皂跟他们的竹醋的润发乳，这应该是自己做的吧？哇，晚上还用一下，按两次竹醋进去你的澡盆里面，嗯、或者是直接把它倒在头上都可以使用。哇，不知道是什么味道哎、欸。那他们还有一个超特别，是有室外的浴缸。你看，这边到了晚上，外面都是一片漆黑的嘛，所以可以透过这个浴缸，大家可以看到外面的星空。然后在这边冲完澡之后呢，再进去浴缸里面泡澡，边泡澡边看星星，感觉超级享受的。那他们的厕所呢，就是在这边。哇，厕所很宽嘞、欸！大家可能会以为就是住这种古民家，可能要用比较原始的厕所，但是它这个厕所呢都很新，所以大家可以不用担心，而且它是免治马桶，所以它的马桶垫是温的，很赞哎、欸！对，以冬天来说，真的是会很棒。哦，哇！这是我亲手摘的甜柿，人生第一次摘柿子。哇，好珍贵哦！这是我摘的柚子。摘好多东西哦<笑>，有吃有拿，你到处摘别人的东西。对，这可以拿来做成日本料理常用的柚子醋。嗯、这个要很有耐心，一点磨你的耐心。对，因为我会很想要赶快把它用完，然后就会弄得很丑。我抓到诀窍了，然后从中间对中间压下去，然后就可以拨的拨的很快。我们回来房间了，那刚才就是 check in 之后，古民家的主人会带我们去看他们家的农田，然后一个一个介绍他们的植物。那这一间古民家其实有种蛮多植物，在古民家的周围全部都是他们的农田，所以刚才我们。
也认识了很多种新的植物，像是台湾比较没有的无花果啊，然后还有栗子啊、柿子，跟一种很特别的叫做明信片树的树。那日本人就是很久以前写明信片给别人的时候，都是用那一种树，然后也一个一个都有体验过，还摘了这么多水果，有现在秋季的甜柿啊，然后柚子。还有台湾比较少见的无花果，因为这边种了非常多的东西。我们秋季来就是目前这些是秋季的水果，那它春季可能还会有竹子、香菇、梅子，非常多种。所以每个季节来呢，都可以体验不同的农作物采收。那古明家的主人带我们逛完他们的农园之后呢，我们还一起体验了剥豆子。那他们就跟我们介绍了四种不同的豆子，那这些豆子我们一个一个把它的豆子剥出来之后呢，他们之后还会拿去做成味增，真的是一个非常自给自足的地方，就觉得有点羡慕他们这种生活方式，感觉就是每天都是可以跟大自然非常的亲近，没有太多现代社会的烦恼的感觉。那接下来就是我们最期待的制作晚餐的部分了。那现在我们要来做晚餐了，因为这个边就是主打一汁一菜的素，就是一一碗汤，然后一道菜跟白饭的这个概念，所以我们现在就是要来做简单的，自己用土锅煮白米，然后做味增汤，还有煮菜。那这边呢是女主人会一道一道料理教我们慢慢做，所以呢大家如果没有什么下厨的经验，也不用担心哦。我们现在就已经吃完了，而且吃的超饱的，而且不是不舒服的那一种饱，所以觉得刚刚好，然后肠胃暖暖的，很舒服。这里的晚餐呢，就是跟民宿的主人一起做。那不管你是想要吃素食啊，或者是你想要吃鱼吃肉的话，民宿的主人都会帮忙配合，然后我们就是一起料理。我觉得在这边一起吃晚餐最棒的是可以跟民宿的主人聊天，真的有一种。在旅行的感觉，因为一般去旅行住饭店的话，可能就是也都不会特别有什么当跟当地的人有深入的交流。但是在这边呢，就是可以聊到好多事情，觉得听到了很多不同的人生故事的感觉。那大家来到这边也不要担心，说是不是呃语言会不通。这边的民宿主人呢会讲英文，那如果你会一点点日文的话，也可以不用担心大方的讲出来，因为民宿的主人人很好，他们都非常乐意沟通，所以很推荐一定要跟民宿的主人聊聊天哦。
早安，今天是我们在古民家的第二天。昨天晚上很好睡耶，尤其是泡完他们的热热的澡之后，然后回到房间里就钻进棉被里耍废，超赞。而且早上呢，还可以来到我现在所在的这个小露台，在这边一出门就可以听到虫鸣鸟叫的声音，然后整个山就是云雾缭绕的感觉，坐在那边喝咖啡，感觉超赞的。那我们现在就要来去吃早餐了。那我们现在已经快要 check out 了，在这离开之前呢，他们有一个可以写下来留念的本子，就是可以分享你的在哪从哪里来的啊，然后在这边待的心得之类的，所以我们也来写一下。我们刚才离开民宿之后呢，就来到了这一间满福寺。那其实我们只是在附近随意散步，然后就遇到了这一间寺庙。进来寺庙之后呢，住持也很热情地来邀请我们参加今天的描佛像的活动。那给大家看，这个是我我描的佛像，我把它加了圣光。我们现在来到林部这边的大本神院，那这里是一个赏风秘境哦，它是一个宗教的殿堂，然后最有特色的呢，就是他们有非常。大的庭园，那到了秋天之后呢，整个庭园呢都会变成一片鲜红的颜色，而且还会有水池跟他们建筑物的倒影，非常的漂亮。里面的氛围非常安静，走在里面感觉整个人心都静下来了。我觉得真的是一个很值得大家来探访的拍风夜秘境。我相信呢，这个地方应该还没有很多人台湾人知道，所以大家有要来追风夜的话，可以来这秘境哦。我现在跟妮娜已经来到了林布站了。我们这次
去呃京都的深山里面体验他们的古民家生活，对，两天一夜，哎，没想到京都有这么淳朴、这么原始的一个很赞的地方，哎，对，因为之前一直以为海之京都就是伊根啊、天桥立那边，但没有想到在林部福之山这边也是有很多山景跟这种秘境景点存在的，真的，哎，我们现在来的是京都最热门的红叶季，对，但是我们一路走来就是观光客很少，但是景色一样美到翻，我们还有去看，就是很密。近的红叶吗？对，然后还有去体验书书写那个佛像，对，写佛像真的是很特别，没有想到可以这么深入日本的寺庙里面，实际体验日本的佛教。而且这样实际体验龙博一晚之后，我真的开始向往他们的生活。真的，他们就是早睡早起，然后每一餐都吃得很健康，然后就是所有的都是自给自足，这样好想要有自己的农田，自己自耕自自足。他们就是真的完全掌握自己生活的感觉，就是想要做什么就做什么，然后就跟着大自然的时间一跟季节一起变换生活方式，很浪漫哎、欸。推荐给各位已经逛遍的京都市很多景点，很多有名的景点你都去过了，但是想要应该体验更深、更不为人知的京都秘境景点的话、嗯，真的是可以来跟我们一样来体验他们的古民家农博的生活。对，把农博啊、天桥立还有一根全部安排在一起的话，海之京都这个地区真的可以玩好几天耶。好，那这一支影片就到这边结束。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。我们频道最近也开启了会员功能，有喜欢我们的影片的话，欢迎加入会员，支持我们做更多好影片哦。那我们就下次再见啦，拜拜。拜拜